Le directeur général du Fonds des solidarités africains et le directeur général de la solidarité des promotions foncières et immobilières signent un accord cadre de coopération. Le document est paraphé sous l'œil regardant de l'ambassadeur du Tchad au Niger, Abdoulaye Abdelkirim Abougourou, et plusieurs invités de marque conviés pour la circonstance. Il a pour objectif de contribuer à l'accès aux logements sociaux, une problématique que rencontrent plusieurs pays africains. L'intérêt de, de l'accord cadre de partenariat qui vient d'être signé, c'est que ça adresse un problème euh, qui se pose avec beaucoup d'acuité dans tous nos pays membres. C'est le problème de l'accès aux, aux logements sociaux. Lorsqu'on voit un projet aussi structurant, on ne peut faire que nous y intéresser. Et c'est ce qu'on a fait. Le dit accord signé entre les responsables de ces deux institutions offre une opportunité gagnant-gagnant. Dans le cadre de, du développement de l'habitat au Tchad, il s'avérait nécessaire aujourd'hui d'avoir l'accompagnement des institutions d'un certain niveau euh, pour nous accompagner dans le développement des projets d'habitat qu'on qu a prévu déjà sur l'année 2024 et bien entendu qui va se, se faire sur le long terme. L'ambassadeur du Tchad au Niger a salué cette initiative à sa juste valeur. Je me réjouis aujourd'hui de voir la signature d'un accord cadre entre le FSA et euh, la Soufrevima. Nous en avons tous besoin pour aider euh, à construire des logements sociaux pour notre peuple. Le Fonds de solidarité africain a pour mission de participer au développement économique et la lutte contre la pauvreté dans les États membres africains et quant à la société de promotion foncière et immobilière a pour objectif de produire des parcelles et des logements à caractère social et économique en vue de satisfaire la population.